，心动这一秒，微醺刚刚好。本节目由 Real 微醺一个人的小酒冠名播出，玩在一起，奥利奥，满满心动，好味道。本节目由奥利奥联合赞助播出，头皮有问题就找海飞丝。本节目由根源去屑控油的海飞丝专研洗发水特约赞助播出，大声说出我养你啊！本节目由增阳好心风自由深呼吸的海信新风空调赞助播出，优衣库心动外套，心动有一套。本节目由一见你就钟情的优衣库赞助播出，本节目由上牌集成引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出。做自己的英雄，拥抱每一刻心动。本节目由瑞士汉密尔顿腕表赞助播出，可靠续航，豪华品质。本节目由以纯电演绎动感姿态的新 BMW iX3 赞助播出。哦，咪咪贝，帅帅帅！你喜欢夕阳，我才选择这里的。哦，哇哇，这句，这句，哦，很烦。你玩的开心吗？我很开心啊，因为我第一次就想跟你约会啊。哇哦。天哪！哇哦！哇哦！他们俩在一起真的粉红泡泡冒到不行哎。对。贝尔出门的时候说不用等他吃饭。哦。哦这是不是他两人呢？嗯、啊。他猜到了。来来来。Hello。Hello Hello Hello。只有秋秋在关心他。一个柠檬挤出来。这么哦，哎呀！晚上吃晚上吃个啥呀？在哪儿？美甲店。哦，我有环境，很微妙。嗯，我觉得里面确实需要时间消化一下的，毕竟这两个类型的男生都挺好。本节目由 Real 微醺一个人的小酒冠名播出，玩在一起，奥利奥，满满心动，好味道。本节目由奥利奥联合赞助播出，头皮有问题就找海飞丝。本节目由根源去屑控油的海飞丝专研洗发水赞助播出，大声说出我养你啊！本节目由增阳好心风自由深呼吸的海信新风空调指定赞助播出。优衣库心动外套，心动有一套。本节目由一见你就钟情的优衣库赞助播出。美好厨房生活，让你时刻心动。本节目由引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出。可靠续航，豪华品质。本节目由以纯电风格演绎动感姿态的新 BMW iX3 赞助播出。这里是全世界最最最最甜蜜的社交推理真人秀《心动的信号》第五季，欢迎大家！欢迎我们的飞行嘉宾陈立农农农。会会会。哎，子毅，你要不要教一下那个呃，农农你那个？好。对，龙龙哥又教了我一个更油腻的，龙哥你自己展示一下吧。你今天带来了新的东西是吗？你快点展示一下，快点啦！来来来，是这样的，我买了一个汉堡，然后我觉得这汉堡很好吃，我就。嗯<笑>来，陈立农，农农，加入我们的侦探这一趴，必须要经过这个考验。他学他一下是是，对对对。呃，我昨天，我昨天，<笑>我昨天买了一个汉堡，<笑>隔夜的汉堡。<笑>我买了一个汉堡，然后我咬了一口，汉，变成爱你的形状。哇！<笑>可爱可爱可爱。上一期的从这个 mini day 两个人回来之后，小屋的气氛有了一丝变化。李聂是和洋洋的信号强一点，还是和根源的信号强一点？这个能判断出来吗？这很难啊，这有点难。看一看这个局面接下来是怎么发展的，我们一起来看吧。哎，咱们最近吃的很辛辣和油腻，感觉头皮比较容易出油。我最近听说了一个说法，就吃的很辛辣油腻啊，也会造成咱们头皮的这个伤害，头皮的油脂分泌过多
。哎，对了，我最近买了这个海飞丝的专业人洗发水，然后它能修护咱们头皮的角质层，你可以试试看。哦，好呀，我今晚就试一试。嗯。你是不是早饭？耶、yeah? ！我我自己弄点吧，弄点。饭做好的没让他吃，这那是谁的？贝尔给贝尔做的，哦、oh. ，他还是没还没上来。专属早饭呢！我的天哪！哎呦，哦，他他没上来啊！我看再吃点啥，这不有那个？完了，不肉难过了。酷啊，好酷啊！这个头发怎么长成这样？哈喽，早，早，做好了。哎呦，好哎呦！嗯，这个早饭是六老师给我们做的。你我真的工具人。我是工具人喽，不是不是，不是，真不是我做的。就开个玩笑，就不用让他尴尬，因为毕竟只做了两份。嗯，你们今天几点下班？六，你你几点能回来？我应该差不多六点多就能回来吧，五六六点多。那应该你比我早一点，反正。我今天可能会比较晚。你今天要干嘛？加班？嗯嗯嗯。嗯女孩子心思，你不要猜。<笑>你是不是要迟到了？把你弄迟到了。哇，我今天就还好，今天因为没啥事儿。周五嘛。所以你天天是在假忙是吧？<笑>哇，我事情处理多的都处理不完，你说我假吗？我每天。每天我要赶紧弄完，就要想着赶紧回来。好，这个面包是烤了一下吗？烤了一下。哎，上来太晚了，都有点凉了。凉了吗？嗯。骗<笑>你一下，没有。<笑>天气太热了，这还好。那真的是凉的呀。这个小眼神儿，我还吃吗？对，好的。我捧个场，好吧，感受一下兄弟的厨艺。那我也要捧个场，看咸不咸。不不错，是吗？说实话，厨艺真的好像。听过。他就抿了一口，他说：“啊，拆穿我，烦呢。那我们先走了，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。啊，好晒呀！走快点就不晒了。走快点不是更热吗？我感觉。”嗯、我想送你去上学的，<笑>你别说，不说不觉得，确实有点儿，真的，确实有点儿。那你开吧，你来开，然后我坐到后后面送<笑>送小孩上学的
。你开吧，你开吧，我的腿不方便。我觉得他们是相处的越来越自如了。我感觉最近皮肤质量变差了，可能是不知道，太累，太累了吧？跟你相处太累了，所以就。皮肤质量下降。<笑>好，这是我们最后一次一起上班。最后一次一起上班啊！我真是这个狠心的女人。<笑><笑>我这不是为你好吗？想让你轻松一点。啊，还好吧，不是很累。你真是个善变的人，我跟你讲。<笑>是不是现在的小胖儿都这么善变啊？他老觉得小孩你这是一个很不好的品质。那怎么办？那你要帮我改过来。我没有，我没有这个本事。你你没有这个什么义务义务教育，啊，帮我纠正我的错误。<笑>就是金牛座会把自己想做的事儿藏在心里吗？我不太会藏在心里。那如果你跟别人遇到矛盾呢？就是你会，你会想要主动解决，还是说你你你就是不想管他？我会化解我们的矛盾。哦，那所以你觉得你会是一个就是主动沟通的人，是吗？对，你是吗？我是。哦、oh, ，我也不喜欢就是把事情放在心里。嗯，对，就是要要学会换位思考吧。但有时候换位思考，其实这个事情还挺难的，它不是一个很简单的事情。但是如果你们不沟通的话，那你就完全不知道他为什么这个样子，就理解不了这种行为。对。有哼一首歌，活跃一下气氛。现在车里的。哼啥呀？来一句，来一句湖北的，湖北的歌。湖北的歌我还真不知道。那我跟你说一句兰州话，然后你给我说一句湖北话。哎，你就这样说吧，今天天气很好。今今天的，你不会不会这样的，周啊！今天的，今天的天气很好。今天的天气很好。今天的天气，天气很很好，很好。很好<笑>哎呀，<笑>好开心！他们现在关系很好哎，很自然了，而且感觉相处起来好舒服。对，主要根源不会让人尴尬。嗯。哎呦，哪位？哎呦，啊，新的人啊！哦，这么快？真的吗？哎嘿，这么突然？哇，帅哥！哇！哇哇塞，很帅气。他的发型好卷呢。对，好卷，像卡通人儿一样。对。来一个新的人，就要找一个人吃饭，是这意思吧？哦哦，他是跟他选了理念，可能是。刚刚不是那个李聂说他晚上有事吗？哦，但这里这么长一个桌子，好几个座位，可能不是一对一的。他约了四个女生，哎，有可能、哦。紧张到搓搓手。啊，他。看朋友圈，完找一个他想跟他聊天的对啊，就跟那个月月来是一样的。所以他是要见秋怡吗？哦，他在选。嗯。里面。
还有点紧张。好紧张。高跟鞋，会是谁呢？金佳悦 ，Hello，Hello， 你好，你好，哦，嗯，都有啊，女孩都有啊，哦、都去啊，约了四个女孩，哦，果然是，我的天呀，这对新来的朋友是不是大的压力呢？你好，你是第一个到的吗？哦，是啊。嗯、uh, ，我叫 Jolen， 然后，然后我的中文名是陈宗伦。啊、uh, ，呃，我大名金佳悦。<笑>金佳悦。对，金色的金，然后单人旁的加喜悦的悦、嗯，要不先坐？好。要不先坐？你是刚下班是吗？对，刚下班，刚忙完，那我就坐这边了。好，<笑>他坐最远的那边，对角线，对，这座位绝了。我还蛮紧张的，不紧张，不紧张。我也是前几天刚来的，所以就完全不用担心，也不用紧张。内向腼腆的男生啊，对吧？好的，还挺可爱，挺可爱的。啊你叫我肉肉也可以，肉肉会好记一些。哦，所以，所以你是你是会打球的那个？嗯，我其实不会打球，我只是爱投投篮而已。对。然后我看你其他运动也都挺喜欢的。嗯，<笑>我是做体育主持人的。这么酷啊！那你就是上学都在国内上的吗？嗯，从小学。一直到大学都在上海，甚至都没有出上海。哦，原来如此。感觉很腼腆。嗯。哎，我突然发现，你长得有点儿像我爸爸。<笑><笑>你这样我就很难。<笑>不是很很像我爸爸年轻的时候一张照片，有机会我一定要给你看一下。好，因为我爸爸就是是大双眼皮儿，然后眉毛特别浓，特别浓。别那一定是个很帅的爸爸了，还夸自己呢。<笑>确实挺帅的。我没有在夸自己的意思，<笑>不用解释了，没事的，可以的。<笑>嗯嗯，没有没有，你也很帅，很帅。有有有，谢谢你。哎呦，有老师，一般女孩说像我爸爸会是一个。<笑>有的女孩就喜欢爸爸那种类型的，找对象就会向着爸爸那个类型的去找。哦，尤其是佳悦这种家庭很幸福，她不是说她之前就很羡慕她爸爸妈妈之间的那种爱情吗？嗯，对啊，那像我爸爸年轻的时候，我觉得这是一种夸奖。对啊，夸奖啊。那他一进来选择坐在离他最远的那个地方，见着爸爸都害怕呀。<笑>哎，有人来了。哦，你你 ，Hello Bear，Hello，Hello，Hello， Hello, 你好，嗯，我叫 Joan， 你叫 Joan， 哦，我叫 Lindsay， 你哟，好，你好，你好。怎么做呢
。那我坐对面吧，我坐你旁边。都离他比较远，我觉得这样我们说话会，啊，对，方便一点。好的。你也是刚刚下班吗？对，我刚刚下班。他是贝尔。贝尔，李娜贝尔。呃，你有看到我朋友圈是吧？对。啊，对，我就是那个李娜贝尔。我刚刚就在巡回，因为这边太安静了。History。是吗？<笑>对，我就在循环这首歌。大家走离开小屋之后，会对这首歌已经听吐了，听腻了。但也有可能就是你会听到这首歌，就会想起来，是在这儿。哎呦，你看起来很小。<笑>看起来有多小？看起来跟肉肉差不多。那我还是要比他大，多大？九五。对，我是九六。九六，他看起来好腼腆啊。很小吗？可能是头发的问题。你也知道是头发的问题。确实太卷了。九<笑>六就不小了。九六就不小了吧？可<笑>能比不上九九。根源九九。啊，你真小。<笑><笑>秋秋 ，Hello，Hello， 你好，你好，我叫 Jolen，Jolen，Jolen， 你好，你好，我叫秋意，秋秋，秋秋 ，OK， 好，对。秋秋会不会坐对面？秋秋加油！给万一留个位置，我自己。哦，他坐那边了。大家都离他好远，这<笑>个都有点拘谨。对呀、啊，都没有人的周围。所以你是什么星座？肯定不是摩羯，不是射手。为什么肯定不是？摩羯是什么呀？摩羯是这样的呀，摩羯是洋洋，老老的。哦，对。你还挺了解的，说明。摩羯是工作狂，工作狂，对，比较比较霸气吧。嗯、有没有歧视啊？我觉得已经有了。秋天，对啊，天秤，哦，可以的，哦，哇哦，出现了第二个，第二个会猜星座，猜星座大师，浩然，要让六猜一下你的上身，因为我们都不懂，对，我觉得他可以。Hello，Hello， 啊 ，Hello，Hello，Hello。Hello, hello. Ah. Hello, hello. Hello. Hello， 你好。你好，你好，你好。你好，你好，你好。嗯、uh, ，我叫 Jolen。Hello，Hello， 你好。哦、uh, ，你可以叫我万一。先坐吧，先坐。好。啊，好，你们就这样子，就为了什么？你是做什么的呀？哦、oh, ，对，我在我在四大上班。哦，普华永道的外国语大学，德语。啊，好厉害哦！那早上上课提到，现在都是以线上为主的自营旗舰店，那个其实成本比较高。就是跟你的，你也在四大吗？不知道是不是，也不是一家。如果是一家，肯定认识。可能不在一个所。哦，这样的同行。哦，他俩同行。
你要不要就是坐坐坐中间跟大家比较好聊天？啊，没有关没有没有没有关系没有关系没有关系，没关系，我跟他们都很熟了。大家是想了解你们，要不要坐嘛？好吧，看你看，好吧，那我就我给你换个位置吧，谢谢。嘿嘿，就是坐中间吧。弯弯好好呀，对，他很体贴，是不是混血？<笑>嗯，有点像哎，有点，嗯，有点像混血那种。他像那种阿拉伯王子，阿拉伯王子，<笑>就整个的那种深邃的感觉。更紧张了，这样坐着。对，嗯。就这一个人跟四个女孩聊还是负担很重的，确实。所以你们都是哪里的？我是湖北的，金华的。那是真的很近。嗯，我是我是天津人，我是云南人。啊，云南怒江的。<笑>云南怒江的都知道这个，<笑>过不去了这个梗。那你之前在哪里上学？我从小学到大学一直都在上海，土生土长。对，土学土工作，土工作，工作在上海。<笑>所以你们都在，那男生是什么样的？有。哎、我就从零一堆小往上介绍呗，就我们现在有三。哎。怎么了？啥意思？又来一个女孩？啊啊！ Hello Hello。哦，两个男的、哦，来了两个男的。哦、这一季这太快了吧，来的。Hello Hello。真的来了男生。Hello。错了。好阳光，我我们没有等你先吃了，没事没事没事，你们吃你们吃，尿尿尿尿，你好你好，小派小派，啊、呃、叫我贝尔就好，贝尔 OK OK， 肉肉，肉肉你好你好，秋秋秋秋小派小派，小派你好你好你好。这男生应该是还还蛮外向的，对，都主动打招呼握手，好积极。我叫 Jolen， Jolen 哥，哇，好帅，好帅，好帅，好帅，好帅，是哪里轮呢、啊？好帅。你好，你好，你好，我叫万一。万一，万一，小派，小派，小派，你好。Okay. 那这边坐，这边坐。因为今天比较晚，所以说，对，路上稍微迟了一点。我先自我介绍一下吧，我叫呃小派，然后我中文名叫孙兴，呃，为什么叫小派呢？因为我英文名叫 Patrick。<笑>你说是台湾<笑>？其实我是苏州人，但是我小时候呃在深圳长大，高中的时候就去了加拿大，所以我口音可能有一点点不太本地。没有没有，我就是觉得还蛮有特点的。你住在苏州啊？对，我其实住在苏州。那你工作在上海？我现在一直是一个远程办公的状态。啊，我现在是在新加坡，呃，一家互联网公司做产品经理。哇，计算机科学同学学双学位啊，厉害！你学习肯定超级好，学霸。嗯、这个叫做新帕长波音，就是我们做新加坡的官方身份证 APP。都好优秀啊！对，所以他那种阳光和自信来源于知识，对对，实力。我想认识一下他们，给我孩子找个家教。<笑>感觉学习都很好，对，应该很有那个规划学习的方法。嗯、拍拍吃吧。嗯。<笑>我先应该应该挺饿的了，现在也不早。主要想更快的跟大家聊聊一聊，然后了解一下大家，嗯。稍微聊一聊，你就会发现大家都很好相处。嗯、你们两位会做饭吗？会
会，我很喜欢做饭。哦。太好了，又来个厨子，没有任何的忌口，所以说什么都吃，什么都做。辣的会做吗？辣的做的最好。哦，大加分。哇哦，感觉可以吃上很好吃的。舒了一口气。对，所以说如果有想吃的某一个菜，可以跟我说。他很会交朋友，好厉害！我好开心呀、啊，万一。这个时候，周伦在那里很尴尬。这新来的两个男孩性格完全不同啊。对，第一个就是很拘谨，第二个就瞬间打开局面。对。哎，各位，你们如果到一个新的环境里，你们是主动社交还是被动社交？我会跟他们两个男生在一个中间，嗯嗯嗯，我进来我会跟你们都点头打招呼，但我没有办法跟你们每一个人都握手，嗯嗯嗯。但如果大家都不讲话，我就会是孙兴，但孙兴来之后我就成了那个钟伦 ，Jolin， yeah， 我我跟龙龙一样，就是没有人说话的时候你要扛起这个大旗，对，没有人说话我就可以哇，大家开心开心开心，有人说话就哇，好好好好，嗯。对，但蹦姐应该没问题吧？蹦姐会不会一进来就啪就来一个？哎，不至于，不至于。那我我也是很内敛的一个女孩子。<笑>我觉得我现在倍感压力。在你来之前，大家都还会夸夸我做的菜还挺好吃。我觉得以后我可能就不受宠了。啊<笑>、哦，哎呦，很会聊，真的，反向夸夸拍拍。嗯，可能我还要向你学习。就在小屋一个月，我觉得精进一下，可以跟派大厨学习一下这个厨艺。对，派大厨全村的希望。<笑><笑>其实我平时在家，呃，喜欢做一些什么比较简单的夏日饮品。什么西米露啊，啥就是啊，我超喜欢，我也很喜欢做西米露。哦，我这个夏天还没吃到西米露呢。嗯，那有机会了。苏州菜我也蛮会的，哦、对，苏州苏州菜。因为我也经常去苏州工作，所以我也很爱吃苏州。嗯就是有一点点甜，最甜的可能是无锡菜了吧。我读大学的时候，我们那边有一家中餐就叫无锡。对、啊、我想去过你们那边吃过这个。哦，我也吃过。嗯，<笑>是吗？对，我们去的是一家，应该。它真的很容易引起人的注意。对。教练应该努力在想，我要说点什么。因为我之前去美国也去的蛮多的。你去美国都去哪些地方？就是开车。从加拿大过去去纽约州，哦， oh, 那你可能真的有去过我说那个餐厅、嗯，因为我学校那边的州跟加拿大离得很近。密歇根，哇哦耶！哦，我都能接得上。大家会背着雪板上班上学吗？<笑>真的有，真的有啊！<笑>就到那种程度。哎，所以你们是就是已经都认识了是吗？我们刚准备开始聊，就是小屋里的男生是什么样的。你可以先边吃，然后我们聊，你可以先听。好啊，好啊，好。那我们就三个男生的话，我们就要讲一下他们的网名吧。然后年纪最小的他叫多吃蔬菜，性格火辣。<笑>火火辣的男生。我我是觉得，就是他虽然是九九年，是我们这里最小的，但是他看起来并没有那么的，看起来比较并没有那么幼稚。哎，对，这个评价是准确的，就看上去比九九年成熟的一个男生。对，然后来，你接着介绍吧。第二位男生，第二位男生，<笑>一直是高阳。高阳。然后是九四年的
九五。哦，从那个星座到年份，对，九五，九五。哇，秋一这个得意，九五年的，嗯，他应该会给你的印象比较活泼吧？我觉得是活泼的。嗯，然后比较冷幽默的那种感觉。嗯，啊、对。但他们其实他们运动都挺强的。然后我们说第三个男生，我觉得都不用说，怎么？为什么呢？这是猜星座的那个男生。对，很厉害的那个。对，哇、哦哦，你竟然对上了。第三个男生的网名叫六六。他的英文名是六，然后有一个谐音嘛，六就是六，他叫六六。他猜星座很准，你等会让他猜一下你的星座，他就是准确率大概百分之八十五以上。为他很自豪哦。哇哦，很厉害。<笑>今天早上六的那个厨艺进步了，他炒了一个鸡蛋。不过他做鸡蛋一直很好吃。他炒的鸡蛋巨好吃，哎呦，经常给你做，万万的反应。对我就是对比第一天他的鸡蛋，我觉得他进步了好多。真的吗？对，反正我吃到的那一次就，我，因为我很喜欢吃那种那种鸡蛋。万万，他是那种就是专门做鸡蛋，然后把鸡蛋做到极致的男人，是吧？<笑>你要看来是个专一的男人，<笑>好男人，是<笑>，好男人，三个好男人慌死了，光眼欲穿，<笑>他们肯定不知道发生什么事儿，和一晚的好男人太可爱了，这个刚下班的好男人。等到花儿都谢了，这个点他们不回来，就说明他们真的就没有一个回来，被他们抛弃了。<笑>对啊，没有一个回来，我真觉得他应该是一块去见男嘉宾去了。哎，他直觉很准，有可能。今天不正常，这咱仨这，我们三兄弟，等点等点儿，对，待在无桃无桃嘛，可以，这个好灵压，灵桃里，待在小屋里。盐水。一会儿我们三个吃啥呢？咱们得自己搞点，给自己搞点好吃的。哼，自己吃，哼，自己吃，哼，不给他们那个啥了，不给他们做好吃的。了。<笑>哎，那个人家新嘉宾会做呢，拿个锅。哦，今天咱用这个锅，这个好像这个对可以。哇哈，看，好炫酷啊！方方太方太就是好，方太就是好用。对，来一首歌剧啊，六，歌剧，来一个。你这厨房做歌剧，这这这是振奋一下，太奇怪了。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。歌都好好大情绪啊！过了就不再回来，直到现在我很落寞，怎怎怎。是啊，好巧，喜欢每次默契。那么明早见吧，期待每一次的相见。心动这一秒，微醺刚刚好。他们仨整出了一个三个人刚失恋的那种联盟的感觉。原来男生在家就是这样的吗？没有到这样唱过歌，在厨房的时候，主要是他们心里有事儿，可能会唱歌，但不会唱这种歌。那唱什么？会唱那种兄弟抱一下，说说你心里话。呃，我们这个是两辆车是吗？对，两辆车。
。怎么了，他们？对。怎么做？<笑>随便了，随便。走吧，走吧，走吧，走吧。你没有行李吗？没有吧？我没有。Okay, 那。哟。哦、oh.。我坐哪里？怎么分？就随便吧，随便吧。那我我跟你，我跟你。啊还得是万万，还得是万万。嗯，秋秋，你坐哪里去？我在这儿。我<笑>想跟爱说话的人接触一下。<笑>没有人了。那边只有万万。哇、哦，好凉快。好凉快，天哪。好舒服。后面后面有风吗？后面的风有的，可以有的 ，OK 的 ，OK OK。所以看来性格开朗真是会就是更那个一开始嘛，一开始性格开朗，你肯定肯定会占点优势，对对对啊。我觉得他们可能想到有男生，但想不到有两个男生。我也觉得他们想到。嗯，我一开始也不知道有两个男生。天哪，现在小屋里面有三大巨头。<笑>都是一米九一米九以上的有三个啊，小派你有一米九以上？嗯，我我一九四。哇、哦，我、哦、这么高，他比他们两个都高，是吗？是吗？我没感觉，我不知道。一个一九三，然后 Leo 是，他只知道遮阳的，已经已经麻了，因为天天跟一米九的男生在一块儿，已经感觉不到了。这种细微的差别，对，一厘米的爱。哦。嗯，好的，这三个人站一排，那就是青藏高。那这边唱上了，这以后我们三个就一直站着，就是一排群山走过来，真的，一排太牛了，他迅速感觉融入进去，和他们成为好朋友了，对。所以你平时下班的话会去哪里玩？去滨江吗？会会去滨江，会去滨江。因为我滑板嘛，所以就是滑板滑板蛮蛮蛮酷的。啊，就因为滨江那边就有很多滑滑板的。我其实我去过滨江，但我还真没去滨江滑过板，因为我感觉那边厉害的人太多了，我都不太好意思去玩。<笑>你就是就是，那你我跟你讲，你可以就是在小屋，就是附近周围就晚上，比如说你吃完饭就可以出去溜达。他要我一个人去溜达吗？这<笑>个<笑><笑>感觉还行，<笑>就是你们也没有板啊，也没有人陪我玩啊，对吧？我可以学，我可以学，对对对，我我也我也可以学，但就是没没有没有画过。嗯，开的慢一点，可以多聊聊。<笑><笑>随便聊，随便聊。哦、oh.。就感觉又没有那么内向了。嗯，他需要有一个安全的环境吧。对，如果是那个情况，我其实会像那个周冷。你比较沉默一点。我我我我有有有一点社恐，真的，我觉得他还不知道他会面对什么。他在刚开始的情况会很不自在，不是我的环境。但熟悉了以后，我觉得他会有散发出他自己的一些个人魅力吧。但是他挺细心的，好像他记住了女生们的朋友圈的小细节，我觉得这一点还是挺加分的。对女生来讲，就是这个男生如果他上来表达说我很擅长做饭，这个是是不是一个加分项？大加分，尤其在他说会做辣的时候，感觉哇闪光了。我觉得男生会做饭非常加分。但是我发现到的一个细节，哎，请讲，太棒了。哇哦，这个不是跟男女关系。是秋秋知道哲阳的很多的细节，牢牢的记得，身高也记得。对你提醒我一点，在秋秋的眼里，杨洋,洋是有点霸道性格的人。哦，这个是我们刚才说，那摩羯座是什么？他说是霸道的，因为他形容的时候，他绝对不是在形容这个星座，他一定是在形容杨洋,洋。会不会是人喜欢一个人的时候，自动带一个滤镜？你干什么？你好霸道，<笑>对吧？秋秋眼中的杨洋,洋。我们来看一下这个两个男生进入到心动小屋之后，我们其他三位男生会不会有什么样的不一样？这才期待了，来吧，来吧
，回来了。他们一定猜不到新来了两位吧？到家了吗？对，就是那个。其实跟我就是来之前想象的很像，真的吗？对。你的初恋是在几岁？选择在场的一位异性，正在等待。你们三个自己在玩真心话大冒险，你们自己在玩。哥，我们等你来吃晚饭呢。我们已经快饿死了。你们真的没吃吗？真的没吃。我们仨，你看我们这个状态，你觉得我们像吃饭了吗？李妮也没来。我们四个自己吃了。你们三个在干嘛 ？Hello，Hello 啊！哎呦，<笑>嗯，宠溺的小眼神。他们肯定隐藏了什么事情。他们现在在吃饭，荡下来，荡下来。一起演戏，真会演。好累呀、啊，好困呐、啊，好饿啊。洋<笑>洋好配合他，真的。过来，给你们准备了东西，给你们准备了礼物，啊、准备了俩人，是什么甜品吗？赶快自己认领啊，快点。金茂还是听话，这个万万这才霸道呢，好霸道，太爱了，来来了来了，哇，这样最可爱了，还是乖乖的去了，居然，那给你们准备了礼物，快点吧，快点过来，不会是。他们什么时候开门让我进去？你们好开心哦！你们这个不会是另外一位男嘉宾吧？错了，是另外两位。真的不是另外一位男嘉宾。真的不是另外一位男嘉宾。男嘉宾，两位。哦。另外两位男嘉宾，得嘞，好嘞，我们回去睡觉吧。<笑>来进来吧，来吧，来吧，来吧。欢迎。Hello， Hello， 萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。哇，欢迎欢迎，热烈。Hello， Hello， Hello， 你好，你好，你好，你好，哇，大家都好高啊，好高啊。很<笑>高<笑>，<笑>我们根源也不矮，是吧？也一米八几吧。现在就显得根源很娇小<笑>。这个可以啊，你们好呀，大家就是快乐，快乐融入大家。对，快乐融入。对。来要说啥？好，我们丢下他们，没有，丢下他们，让他们自己，让他们自己聊。我们是篮球队吗？我们是<笑>，是的，都都都都这么高。心动的篮球，心动的篮球。你们好会准备礼物、哦。<笑>你们吃的什么呀？我们吃了拉丁烧，不错，不错，你们吃的，嗨，嗨，嗨，这人多热闹啊！先介绍一下，怎么称呼我？我叫孙鑫，或者叫我小派就好。小派，小派，怎么怎么称呼？嗯、呃，我叫陈宗了，你们叫我 Jolan 就可以。Jolan， Jolan， 小派， Jolan， Jolan， 你好。对，我就土生土长上海。俺弄上海人啊，上海人啊，弄上海人啊。老乡啊，终于有老乡了。你们猜一下，现在第一个多吃蔬菜是谁？多吃蔬菜是谁？多吃蔬菜。我知道，他也猜错，所有人都猜错。你是第六次被认成。我对对。哦。我是我是多吃蔬菜，叫我根源根源
，甘源，甘源好，好，甘源好，甘源好。我叫郭浩然，然后叫我叫我浩然，叫我赖有多，都可以。OK OK， 孙鑫，小派，小派，小派。薛哲阳，哲阳叫我哲阳，对，哲阳。OK OK OK， 哲阳，哲阳，九磊，九磊，好。所以你们是模特吗？你们就是我不是，我不是模特，我是模特。哈哈哈哈哈！太可爱了！啊，你这你是模特，你是模特，你是模特。演员？也不是，我在四大做咨询，现在跟秋秋比较像。啊。我以前其实是做咨询的啊，但是呢，我现在是一名产品经理。哦。哎，小蔡也挺可爱的。哦、厉害厉害！我们先来拍第一张合照，再带他们逛舞怎么？好，完了又要合影了，再要再过来一点，再往这边挪。男生就是近一点，你俩离超远。我和谁？你。嗯，就是、你和谁？你和派派，你和派派，你和派派<笑>就你们离超远，<笑>你和所有人都离超远。我们贴到一起啊！来来来，贴到一起。你放心。嗯，我被你架起来，两个人左右都被架起来，<笑>我脚上差点腾空，我可以腾空。嗯<笑>、啊，哦好啊。谁要踮脚？男生卷身高，你们踮脚，我们还我们还拍，是的，你们，那我们我们他们这个太，我们干脆蹲下算了。那个那个 ，OK 好，哇、哦、真好，现在跳起了芭蕾这个脚，<笑>是谁呀、啊？是谁？哇<笑> ，OK， 全员到齐、哦、到齐了、哦，你们今天晚上到底吃了什么？<笑>吃了水煮菜。清理一下冰箱了，就是吃点剩饭、剩菜什么的，真的太惨了。整了块小牛排，准备想煎一下，结果你还不在，你自己跑去吃牛排去了。啊！我也还好，这个质量都不差。你煎了牛排？啊，没有，这不是没人吗？改天我来个牛肉对牛肉，看谁厉害。炖，牛肉对牛肉。哦哦哦哦哦哦，哦，可以，<笑>毕竟今天对吧？啊。你看秋秋真的很好，秋秋还关心他吃的饱不饱。刚才那个小派进来的时候，我有点眼花，然后我把看成那个就是。哦，你上去就跟人家打招呼了，然后哎呀，哎呀，哦哦哦、咋了？下，我真的要下去了。你把你的房间如此拥挤，拥挤，我我我现在目前就腾出来两个，两个位置。哎，他停了，他没有走。该怎么办呢？我这个衣服的颜色有点……哎呀，好难吗？哦呦嘿，好累。啊哈！哎呀，怎么办？这个？但这个时候，更愿意应该还是一直在关注着他吧。你晚上做饭了是不是？没有，我们一起吃的。啊，吃什么？吃剩菜、火锅。火锅真的假的？不是那种大型的火锅，是那种剩饭剩菜的组成的火锅。<笑><笑>清理一下冰箱，就是说等着你们来带着新的食材过来。<笑>我们坐下来，坐坐坐，对对，我们坐，我们坐，我们坐。哎，把这几个摆上去吧。已经拍了这么多了。对啊，很多了，超级多的。你们俩的单人照在上面，这里，这里，这里，这两个。Wow. 你们可以看一看我们之前的生活哦，好有感觉哦。哎呦妈呀，这个互相盯啊！他们的三小天鹅呀，三小天鹅表演吗？等一下怎么捋呀、啊？秋怡的眼睛只有痒痒，对，然后根源的眼睛只有小念。反正你们，你们如果觉得就是比较有意义的瞬间，也可以都拍。就是我教你们用，你们就是把这里给它打开，然后你就在这按一个定时，它就是十秒的。那你也可以就是定两秒，两秒我是觉得比较短，就可以记录一整面的枪。哇、哦！开了个小的，开了个大的
，再问细一点。小的坐两个人，大的坐四个人。小的两个人是谁啊？嘿嘿，<笑>他还挺八卦。嗯，<笑>那个，呃，反正不是我们。这是完全随机的，完全随机的。你们还聊了啥？整个晚饭就真的只是在吃吗？哦，<笑>我可太羡慕了。主要在聊你们。我信你个！真的，真的，嗯、哦，真的，他们就来见男男嘉宾的。亮了我们一晚上了，大<笑>家真的好好笑，吃醋傲娇，<笑>渴吗？要不喝点喝点喝点吧喝点吧，先先拿点，有有很多，冰箱里有很多。哇，你们买了这么多食材，有什么味道？这个酸,、嗯、酸梅汤，酸梅汤，都挺好，整一个，整一个，整一个。等你们等好久了，我们三个太无聊了。对，你们今天几点就回来了？我今天回来比较早，我今天七点钟就回来了。七点、八点、九点，对，对。几点吃的饭？哈，几点钟现在还吃着呢？<笑>真没吃饭？对，吃吃了。对。<笑>嗯。转过来呀，转过来，挤一下呀，转过来呀。他又感受到了他们的不好意思。哎，没没坐，你们坐，坐一下，对。坐不下了。坐不下了。哦哦哦，点头。哦，控制不住的笑容。坐这儿吧，坐这儿吧，你不用坐。过来，过来，过来，走开，走开。秋雨去补，秋秋去补啊！你们到底吃的什么？过来一点，过来一点，来来，挤挤挤，可以坐，可以坐。吃的特别好，真的是，一点都不酸。哦。啊哈。我印象中的秋秋是一个很清楚我我要的是什么，然后我我不知道他为什么现在反而是，秋秋还是一直是持续在加温，但是他可能温度不一定有原来最开始的时候那么猛，但是他还是一直加温，一直关注着洋洋的。他如果那个时候坐下去的话，反而可能洋洋也会不太自在。嗯，对。之前我觉得秋秋会对那个洋洋那么的发射信号，是因为洋洋也给他发信息了呀。对，但是现在他知道洋洋是跟那个李聂比较有信号的，那你们俩的事儿解决完了，你们俩没有情绪了，我再继续。我觉得这是一个对的处理方式，不用去挤到那两个人中间，机会来了也不也不差这这一个时候了。李聂一坐过来，我觉得根源心里是已已经是乐开花了，挺好的。还是有进展的，而且我觉得李聂坐去之后，他还在观察，他的眼光还留在哲阳那边。他会不会心里面其实也想着说，杨洋你怎么回来到现在，呃，一句就是我们两个之间的对话都没有，呃、你没有问问我说你今天玩的怎么样，或者说什么都没有，他可能不太开心。他们没有一个。语言上的一个真的说出来的这种东西，所以他们一直在彼此在等着你给我一个信号，但是在彼此等的时候很容易就错过，因为等的当中太多的事情在发生，缺少了一点沟通。对。
我们这又热闹起来了，又热闹了。对，人数更多了。我之前不热闹吗？我们三个人在这儿热闹吗？<笑>今晚，突然有一点小孤独。今晚是这个 boy boys night， 我们。对。你们是不是还没逛过屋子呢？罗是把行李带上，咱去看房间。走吧。我先去收拾一下床。那他屋特别乱是吧？不会吧？一下来了两个，那怎么办呢？<笑>他这个很很很呆萌啊，憨憨的。参观一下 ，Hello，Hello，Hello，Hello， 哇，哇，这屋子太帅了吧！我也来参观一下，上下铺 ，Take a look。你说哪一张？我我在这儿。你有偏好吗？我没有，看你。啊、那我睡上面。好，因为我下面会撞头。OK，OK，、okay, okay, 对对对，比我高，可以吗？我睡上面。那个咽炎的那个药，我放在那个药箱旁边了。啊，我想带下去。我还记得呢，这个咽炎的药。我忘记了。我今天本来还想去买面包什么的，根本来不及。你可以试一下。谢谢。我有点咽炎。绝病，我也是。你带药吗、嗯？明天我给你带吧。明天我去找一下，看有没有那个，好像有个那个什么滴丸还是叫什么，那个还挺管用的。我来试一下这个，其实喷雾好吸收，它直接作用在你咽喉。这是怎么回事？他们俩？他送那个滴丸是刚好他们两个都是做同一个职业，就是聊到这个事儿了。对，然后他刚好也有，那么就第二天就给他了。对。啊，我看见了。哦。然后，然后我还有俩。嗨。笑我。笑死。哎呀。走吧走吧，要上楼吗？要上楼吗？上楼吗？不知道，那就在这等他们。哎，什么？哦，给了他什么？给你个驱蚊液。好闻吗？白桃香型。这是啥呀，柳？驱蚊液呀。我可以蹭用一下吗？<笑>那你要先问我。<笑>哎，这句话，<笑>感情里有的时候就需要别人在旁边加一把火。对。对，还有个这个，你选一个。哎，跟他的衣服今天很搭，有没有？我就是跟跟绿色锁死，我的天！哦。可以帮我调一下那个吧，我帮你。哎，这咋弄呀？哈哈哈！哇哦！啊！好烦哦。这个动作叫做什么？男友力。呀<笑>、yeah. 欸，嗯。哈哈哈哈哈！哇哦！可以可以可以。可以<音> Leo 给那个万万送礼物，这个是甜的，对不对？对。从一开始的时候，他就知道万万是很招蚊子的，啊，然后刚才并没有表现出是万万说问他要你有没有，好像就对对、嗯，他就主动的拿给万万，好像驱蚊手环是他们俩中间的一个挺挺甜的一个小暗号，嗯，而且刚才有一个细节就是他给万万一个，其实他手里还有一个，因为李聂也在旁边嘛，如果他给大家所有人都买的话，他就会那这个给你，他没有，对，明显就是他自己手里那个是给自己的，而且我觉得万万这样说完了以后，这个利欧也秒懂。那你得问过我呀，是不是？啊，对啊，弯弯的那句话，那你得问我呀。那你要先问我。<笑>这个可爱，双方是清晰了，现在。有点在小暧昧期的萌动了、嗯，是吧？对对对对对。哦，要发了。耶、yeah. 哦。那新来那俩怎么连啊？发送不接收。
Giving up myself, I'm burning bridges and counting stitches Every day it's someone different, there's something missing 派派比较难猜，周冷可能会发给那个谁啊，万万。嗯，给谁呢？嗯玩在一起，奥利奥，满满心动，好味道。接下来进入奥利奥美味推理时刻。探长，您该上班了。哎呀，这这次有点难。<笑><笑>前面的本来就已经挺错综复杂的，结果又来了两个新朋友。是，新朋友我有一个线索。哪里，请讲。就我觉得周伦可能会发给万一。万万对，因为他们俩一个车。哦，他只有这个交集，我我我同意，就同意了，同意。那因为好，他本来腼腆，还没有时间在在那个环境跟谁聊。我也有一条线索，哎，我觉得派派可能会给月月，哦，因为在上车的时候，他把后门打开了。让月月上去，他们不是说又会做辣的菜，又会做西米露。对，农农，你有什么想法吗？感觉会给那个李聂，李聂的原因是就是感觉，农农是感觉派的。感觉派。对，我一开始是感觉李聂，后来我又感觉是月月。嗯。拍拍拍拍月月。浩然，浩然万万。浩然肯定是万万了、嗯。确定吗？对。确定。根源，理念根源，根源理念，洋洋也是理念。啊，他还会给理念吗？今天还是给，给啊，心里边纠结难过着呢，肯定得给。秋秋，给洋洋还给，好。他今天应该给他发的还是表情包。弯弯给浩然，这一定的。对，李友六，双向了，双向了，双向。月月给浩然。月月浩然吗？我还是觉得他们之间的互动还是存在。月月还没有机会跟别人有更深的一个互动。负一，负一，听探长的。那么他跟小派的那个聊天，只是说对于新来朋友的照顾，对不对？对对对大家礼貌上的沟通。对对对对,对，嗯，还没到那个层面。好，然后最难的李聂。就是我觉得很明显，就跟今天他的座位一样，他虽然喜欢洋洋，但他坐在的是。是根源的身边，我觉得他坐在他旁边不是为了坐在根源边上，真的是为了，就要跟你哼哼一下。嗯，我其实觉得他肯定会对根源有一些之前不一样的一些感受，但是如果让他迅速的从洋洋转到根源，他还是需要时间去思考的。对对，我觉得还是会给哲洋，是会给洋洋。真的吗？这里要不要投个票，探长？好，投票。你们觉得李念会给？更远的举手，好，给洋洋吧。哦，我也觉得是。李聂给洋洋，那就是洋洋。那我们就洋洋洋洋洋洋,洋洋洋洋。但是我们这回这么多线，如果这回全对了，行不行？我替节目组加码三倍原石。行，怎么样？发福利。因为你们不可能全对。啊<笑><笑>，龙哥。心动这一秒，微醺刚刚好。接下来进入 real 微醺心动时刻。接下来我们就看肉肉的脸线结果。肉肉会选浩然的，毕竟有嗓子要。对，起码还有互动。Yes。喝完药之后，嗓子确实好了不少。明天给你也准备一份谢礼吧。哎呦，第二天还要回礼。他收到了这个药物的关心这个讯号。接下来，请看万万的脸线。
这个应该也是没什么问题的，毫无悬念。我希望他发的可以甜一点，让我们看看这个感情不一样的地方。对，哎，哦，防蚊手环刚好和防蚊包呼应上了，但昨天没有看到你带着防蚊包下楼，还是有点失落。他给他的那个包，他没带上哦，有一些小撒娇了，已经。嗯嗯。接下来，请看秋秋的连线结果。好。Okay. 没问题，这个也养养。哇！耶、yeah. ！每次你讲话，我都不自主，嘴角上扬。哇！这是秋秋第一次在短信的写这么明确的感受吧？对，就说明其实他内心的这个情感的进度可能比我们想象中的更要快，真的是，更要浓烈。嗯嗯，加油吧，秋秋。好，接下来我们看李聂的连线结果。来，他有点危险，这个是最难的。他不会跳。但和龙哥是觉得是给根源。嗯，犹豫了，犹豫了。啊！我早就说要给根源，我早就说要给根源。<笑>这结果我们也是 OK 的。但是我支持他们，<笑>是支持的。啊，我的弟弟掰了。<笑>看一下他说什么吧。你的名字改叫张怼怼,怼好了，可爱可爱。朋友们，我想问一下，这个是撒娇还是说因为生了洋洋的气做的选择？我觉得哦，撒娇，因为没有人可以看得到啊。对，跟他自己做气，然后没人可以看得到，没有用啊。我觉得不是。但是我从情感上，我也是觉得非常 OK 的。对，其实两两个都挺好的，主要是。尽管连错了，但我感觉我们还挺开心的、啊。对，这个连错的值得。Baby 也,也接受，对不对？我也接受了。嗯、啊，哇，根源，根源，勇往直前，根源加油，根源加油，勇往直前，坚持一定有回报。根源，根源，越来越甜。根源，根源，痛有去泻。<笑>好，接下来我们看，拍拍连线结果。应该会是月月，难道是林聂吗？啊，对了对了对了，嘿，篮球女孩认识你真的很开心，而且我想说你笑起来真的超好看，希望下次可以一起切磋厨艺。啊，你看哦,哦，有共同的爱好很重要，好眼力。所以女孩喜那个会打篮球真的是加分项啊，她喜欢体育。嗯，人家第一句话就提了篮球女孩。嗯，她、嗯、爱打篮球，她爱吃辣。嗯，都对上了。好，接下来我们看中伦的连线结果。这个肯定管，这个肯定是万一。结果他也给了篮球女孩啊，也有可能，万万。真的，真的，哎，哎呀，就是篮球取胜了是吧？现在是，如果想打篮球的话，期待以后一起，哈哈。就是篮球，也是因为打篮球。对我真的没有任何加分哎，女生打不打篮球？但对很多男孩确实会，比如说对王鹤棣的话，要是会打篮球，那嗯。好，接下来我们看浩浩然的连线结果。浩然稳，浩然稳，浩然肯定万一吧？还是月月？不会了，他今天一定是万万了。结果浩然也给了篮球女孩。<笑>你不给旺旺，我会失望的。嗯，对，合理。手环跟你今天的衣服很搭，有点不开心。哦，哎，他们两个很甜哎、啊，好可爱呀、啊，都在互相撒娇。对。今天晚上没有一起吃晚餐，有点不开心。另一个说：“嗯，没有带我送你的小挂件，我也不开心。”
。好，接下来我们看更远的连线结果。这没有什么，这个没有问题，这妥妥的。我就想看他说啥。哦，今天的你很好看，从早上到晚上，哇。更烦，更也帅的。农农，你能吗？这句话带情绪，来一遍。农农来一个偶像剧吧。看，看着龙龙说。来。今天的你很好看，从早上到晚上。<笑>你更好看，你更好看。哎呀！<笑><笑>我有点。好奇洋洋会给秋意还是李念？要不要改一下？要不要改一下？改要不要改一下？探长，洋洋也是个不确定因素。确实，秋意也有可能哦。对，我觉得现在洋洋有点难想，那两个应该是稳了。洋因为洋洋也是一个缺安全感的一个人，哎、然后他明明有一个空位，李念就直接过去了。过去了。哦，他点头了，对不对？对，他好。我觉得也是有可能。我也觉得有可能。哎，不要，哎，不要，我们就来来一次吧。改吧。反正已经没有全对了。改。你是太草率了吧？<笑><笑>大家冷静的想一下，冷静的想一下，不要情绪上头。就是你们，你们把今天发生的事再复盘一下，他到底还是对谁比较有钟情的感觉？不改，<笑><笑>愁死了，太难带了。行，我们就坚持第一个。好，最后接下来看洋洋的连线结果。这个这个最不好说，应该是里面吧。感觉秋怡，好紧张。他说什么？这牛排就是说吧，居然被西安排上啊！但是秋秋在哪里给了他这种，就是让他发给他的这种强烈的信号？就一回来就马上在他旁边，你吃饭了吗？吃了什么？你们？他还说我看他谁以为是你呢？对，还说什么牛肉对牛肉了？对，也是哈，嗯，是支持，支持支持。今天我们一共获得了六枚原石、哎，但是场上有七个人。对，你将如何选择？除了我，各给一个。那不好吧？哎呀，那别不好啊，那多不好呀、啊。那那那那不好吧？来，大家分一下，来来来来来。哎呀，真的那太不好，这多不好意思呀。不是你的责任，轩哥、哎。但确实，我当时我就跟你说，他会选他。哎。确实，你改的时候我也没让你改，改了你就有了。那你就霸气了。哎，那别。<笑>哎，等一下，那个炫哥应该有三个呀。上一次不是谁拿探长谁多拿一颗的吗？人家送给戚薇了。那个其实是我要给 Lucky 的，不是给七个的。啊、哦哦。那行吧，这样这样，这今天那个其实探长当的还是挺好的。哎。在我们那个决定的时候，非常的果断。果断果断。嗯那么接下来就迎来了下一期我们选探长的这个环节。下一个探长，探长可以干嘛？探长就是干刚才这个活，带领大家投票。嗯，那我来当探长吧。我当然是探长。你这个别到衣服上。好，谢谢。好，那下一期的探长就是我们的农农陈立农。那下一期多多努力，争取带领我们拿到更多的原石，好不好,好 ？OK， 嗯，没问题。哦 ，Hello， 这是不？你拿了什么好吃的给我们？哎呦，这是。你们在干嘛？哎，你要吃吗？奥利奥的巧脆卷。哦，好酥脆啊，特别薄，特别脆。试一试看。怎么样
是,是吧？嗯。随着新朋友的到来，我们心动小屋的关系变得越发的热闹，以及越发的复杂了。那究竟他们的这个信号的走向会朝哪一样方向去发展呢？继续锁定我们的节目吧，下期再见吧，再见啦！呜呜。你每天都在加班吗？这两天都是天天加班，辛苦啊。真的辛苦，我们的好男人根源迎来了他的春天。耶！我酸的要命，我这柠檬汁算行，我都可以挤出个柠檬汁了。我在这儿，我小时候就喜欢搬的那个小板凳，然后坐在电视机前一样。哎，墩墩也是。啊？是吗？啊，我的狗会看电视，跟我一样。哦，好甜哦！我真挺活泼的。这这都被你看穿了。因为他喜欢你呀、啊，我先走一步，<笑>你走不掉，是不是还没回来？就是是不是在吃牛吃牛排呀、啊？又吃啊，就是这么的戏剧性。咱们俩不聊了，不聊了，不聊了，不聊了，你自己玩吧，你自己玩吧。哎呦！哎呦又没有位置。今天我我能做什么？你还是坐着呗。哎呀，陪他。我是来自取其辱的吗？哦，我是来自取其辱的吗？哦，我觉得这就是缘分。上微博参与心动的信号连连看互动，给你喜欢的 CP 连线吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“心动的信号”，和知乎答主一起热聊节目话题，界面新闻与美好价值创造者同行。看新闻用 Zacker， 关注最新节目资讯。收着，就他们几个晚回来不知道干嘛去了，是吧？今天他们去做东西给我们来挑。所以你是什么星座？我是水瓶。好难搞哦，<笑>但我不怕摔、啊。我也不怕。这么棒！啊！这个太可怕了。那个那个。